അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി വീഡിയോ കാണണം അപ്പൊ പുതിയ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിത്തീയലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളിത്തീയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കഷ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോകും ഒരുപാട് അങ്ങ് വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാ ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇതാവില്ല അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇതായിട്ട് വലുതായിട്ട് കിടക്കാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാം കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒന്നര സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചെറിയ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ അതായത് ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പം പോലും വേണ്ട അതിൽ അതിൻ്റെ പകുതി പുളി ഞാൻ കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയല്ല വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതും വേണം നമുക്ക് ഒരുപാട് വേണ്ട അത് പാകത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു തുടങ്ങാം കാരണം ഉള്ളിത്തിയലിന് ഒരുപാട് പുളി വേണ്ട അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇത് മതി പിന്നെ ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തേങ്ങ ആദ്യം വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട കാരണം തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനോ തേങ്ങ ഓൾറെഡി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് മെഴുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിന് ഒഴിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാവണം അതിന് ശേഷം ഒരു ഒരുവിധം ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് തേങ്ങ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് മഞ്ഞ ഇത് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും നല്ല ബ്രൗൺ കളറാണ് അവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഒരുപാട് എപ്പോഴും തീ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ആദ്യം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തീ സിമ്മിലാണ് ഇട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി സിമ്മിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി അത് ശരിക്കും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവസാനം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മുളക് പൊടി കാരണം ആദ്യം മുളക് പൊടി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഞാൻ കരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മണം ഈ മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവസാനം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഉള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിലാട്ടോ ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വറക്കാനായിട്ട് കാരണം തേങ്ങ ഇതാകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരും ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് വറക്കണ്ടാണ് എണ്ണ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കണതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഇനി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇത് നന്നായിട്ട് വറന്ന് വറുത്ത് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതേ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങയും അതും നല്ല ബ്രൗൺ കളറ
പാത്രം വെച്ചത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുക് വറ്റൽ മുളകൊക്കെ ഇട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വറവിടാം അല്ലെ അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്കിനി അതിനകത്തേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടാണ്ട് കിടന്ന് ഞാൻ കഴിക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടണം നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണ ആ ഉള്ളിയും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളി ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഉള്ളി വഴന്ന് കിട്ടും ഈ ഉള്ളിത്തിയലിന് എപ്പോഴും ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണ്ട ഉള്ളിത്തിയൽ അല്ലാണ്ട് സവാള ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിത്തിയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല സവാളയും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ അതുപോലെ വയ്ക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഉള്ളിത്തിയലിന് ശരിക്കും ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നന്നാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് സി തീ കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കാൻ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ അടി പിടിക്കാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഉള്ളി നന്നാക്കണ ആ പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഉള്ളി നന്നാക്കിയെടുത്ത് അതുപോലെ തേങ്ങയും ഇതുപോലെ വറുത്തരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഊണ് കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ കറി അതായത് ഉള്ളിത്തീയലും ഇത്തിരി തൈരും ഒരു പപ്പടവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഊണിന് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിലല്ലാട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണേ കാരണം നൂലിത്തിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് കുറുകി നന്നായിട്ട് നല്ല കുറുകിയിരിക്കണം ഈ ഉള്ളി വെന്ത് കിട്ടേണ്ട സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഉള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുള്ളി ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആ പുളി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പുളി ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഉള്ളി എടുക്കണേൻ്റെ ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിത്തിയലിന് ഒരുപാട് പുളി ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ പിന്നെ അതും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മൾ പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഒഴിക്കാം അതായത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് തളയ്ക്കണം ഇനി ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വന്നേക്കണേ പിന്നെ ഉള്ളിത്തിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി നന്നായിട്ടിരിക്കണേ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട
തളച്ച് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് വേവണം അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ കേടാവാതിരുന്നോളൂ ഉള്ളിക്കറി നമ്മൾ കാരണം വേറെ ഇത് ഈ അരപ്പിനകത്ത് കിടന്നതിന് തിളച്ച് നല്ലതായിട്ട് വന്ന് വരട്ടെ അപ്പോൾ അതവിടെ കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിത്തേൽ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കുറുകി കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വെള്ളം ഇതുപോലെയാ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ ഒന്നാമത് ഈ മൺപാത്രത്തിലായതുകൊണ്ട് അത് ഇരിക്കും തോറും വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഉള്ളി തീയലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കയ്പ്പൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് തീയൽ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഏത്തക്കായ കൊണ്ട് കായ അരിഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് കായ കൊണ്ട് കായയും ഇടാം ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ വഴുതനങ്ങ ഇടാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ തീയലായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് ശരിക്കും ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിത്തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഉള്ളി നന്നാക്കി എടുക്കേണ്ട പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് വേണ്ടത് ആ വറുത്തരച്ച തേങ്ങയും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴല്ല നല്ല വാസനയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി ഇത്തിരി തൈരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുശാല ഒരു പപ്പടം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം ഓക്കെ ബ